മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് മുൻപിലേക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് കോഡ് ലാറ്ററൽ ആർ ജോയിൻ ടു ഫോം ദ സ്മോളർ കോഡ് ലാറ്ററൽ വിതിൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ കോഡ് ലാറ്ററൽ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ത്രീ വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് കോഡ് ലാറ്ററൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഡ് ലാറ്ററൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളോട് ഒരു കോഡ് ലാറ്ററൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ലാറ്ററൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ കോഡ് ലാറ്ററലിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരെണ്ണം വേറൊരു കോഡ് ലാറ്ററൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മിഡ് പോയിൻസ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തു മിഡ് പോയിൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാരലോഗ്രാമാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു മിഡ് പോയിൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാരലോഗ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെന്ത് ചെയ്തു എ ബി സി ഡി എന്നും ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റാണ് ആർ ഈ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ ഫൈവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ബി സി ഡി ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ നമുക്കിത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഫൈൻ ചെയ്യണം കൂടാതെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എടുക്കാം ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റാണ് ഇത് ഇതെന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റാണ് വേർട്ടെക്സ് ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി അല്ലേ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി ത്രീ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു കോമ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ എക്സും ഇതും ഈക്വലാണ് അതേപോലെ ഈ ഇതും ഇതും ഈക്വലാണ് ഇവിടെ എക്സ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതും ഇവിടുത്തെ എക്സ് പോയിൻറ്റും ഈക്വലാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു അതായത് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ദാറ്റ്
എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സിക്സ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോറും എക്സ് ടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു കേട്ടോ ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് വൈ ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് സിക്സ് സിക്സിന് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് സിക്സിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ട്വൽവിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയാൽ എയ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സെവനും കിട്ടി വൈ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എയ്റ്റെന്നും സെവനെന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ കോഡിലാറ്ററലിൻ്റെ ടു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇതാ ഇത് കിട്ടി ഫോർ വ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടി ഇനി എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും കൂടി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഇതും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എക്സ് വൺ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം അത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി സി എടുക്കുക അതായത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആരാ നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ദാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ബൈ ടു വന്നു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടി നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്നും വൈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ അതായത് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയാൽ ടെൻ കിട്ടി അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ വൈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും എന്ത് എത്രയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെന്നും പിന്നെ ത്രീയും കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടെൻ ത്രീ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതും ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് വൈയും കൂടി ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അതറിയില്ല അല്ലേ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം ടെൻ ആണ് ഇത് ടു ആണ് അപ്പം ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് ഇതാണെങ്കിലോ ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ടു അപ്പം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കോഡിലാറ്ററലിൻ്റെ ടെക്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ ചെറിയ കോഡിലാറ്ററലിൻ്റെ ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മിഡ് പോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ ടെൻ സിക്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ഐസോസിലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രാങ്കിളാണ് അവർ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാങ്കിളിലെ ഞാനിവിടെ ത്രീ ഫൈവ് അതേപോലെ നയൻ തേർട്ടീൻ പിന്നെ നമുക്ക്
അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഈ ഫോമിലാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നത് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എ ബി കണ്ടു ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഇതാണ് ബി സി അപ്പോൾ ടെന്നിൽ നിന്ന് നയൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്ന് തേർട്ടീൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വൺ സ്ക്വയർ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വന്നത് എന്താണ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് എ സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എ സി അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെന്നിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നത് റൂട്ട് സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി എ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായ കാരണം ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ആൻഡ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ആൻഡ് എന്ത് ട്രയാങ്കിളാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് എന്ന് പറയാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണം അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വേണം ഇത് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിളാണ് ഏതൊക്കെ സൈഡാണ് എ സിയും ബി സിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ മിഡ് പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എച്ച് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എടുത്തു മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എടുത്താൽ ഇവിടെ നോക്കി നയൻ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു കോമ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വന്നു ട്വൽവ് ബൈ ടു കോമ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു അപ്പം മിഡ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് വന്നേ സിക്സും നയനും മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇത് സിക്സും നയനും ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് എം എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സി എം എന്താണ് സി എം ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെന്നിൽ നിന്ന് സിക്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്ന് നയനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ
അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഫൈവ് വന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് വൺ ടു ആൻഡ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടു ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡയാമീറ്റർ ത്രൂ ദിസ് പോയിൻറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നോക്കി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് വൺ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അതർ എൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒ എ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ബി നമുക്കറിയാം ഒ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ O is the midpoint of AB. It is a midpoint. We can see it here. So, we can see it here. We can see it here. Midpoint of... I am going to do the next one. Midpoint of AB. That is equal to... One to... One to... One to... One to... Okay? So, we can see it here. Then, we can see it here. Okay? B is the point of AB. 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 അതായത് x പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇതാ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു കോമ ഇത് വൈ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ വൈ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ അതുപോലെ ഇത് നോക്കൂ വൈ പ്ലസ് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ അതായത് സെൻ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് വൺ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതാ ഈ കണ്ടോ ഇത് ടു ആണ് ഇത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് മീൻസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു നോക്കി റേഡിയസ് ഒ ബി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരണേ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വണ്ണും ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടും അല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിലോ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ടു റേഡിയസ് കണ്ടോ ഒക്കെ സെയിം ആയത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുത്താലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെയിം ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഫൈൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമില്ല ഈ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗം ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യാനും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു